Na véspera do início do Troféu Brasil, vale aí o último rescaldo de uma avaliação final do que aconteceu no Campeonato Sul-Americano Juvenil, essa avaliação que vale exatamente como referência da participação brasileira. Brasil que terminou a competição com 99 medalhas conquistadas, 46 delas de ouro. Se a gente fizer um comparativo com as últimas edições dos campeonatos sul-americanos, principalmente porque esse atual programa de provas, com a entrada dos revezamentos mistos e as provas de 50 metros nos estilos, está funcionando desde 2015. O Brasil repetiu o mesmo número de medalhas de ouro em relação ao sul-americano de 2017, 46, mas caiu no número total. Tinha sido 107 e agora foram 99. O recorde de medalhas de ouro do Brasil no atual formato do sul-americano ainda fica com o campeonato de 2015, 54 medalhas de ouro. Se a gente fizer um comparativo não com os outros sul-americanos, mas com os países do continente, a diferença técnica do Brasil e os demais países é muito grande. Por exemplo, se a gente contabilizar as medalhas, o Brasil teve 99 medalhas conquistadas, o país com, vamos dizer, quem seria a segunda força do continente, a Argentina, com 57 medalhas. Praticamente é um pouco menos da metade. E olha que a Argentina é a segunda força com grande vantagem. O Brasil teve 46 de ouro e a Argentina apenas 14. Essa diferença também é evidenciada no número de recordes batidos. Foram 24 recordes de campeonato quebrados. O Brasil teve 17. Todos os demais países, 7. A diferença é grande. E é grande também até mesmo pelo número de resultados expressivos. O Brasil teve os quatro melhores índices técnicos da competição, no Juvenil A feminino Giovanna Medeiros nos 200 metros nado livre, no Juvenil A masculino Stefan Steverink nos 200 metros nado peito, a Sofia Rondel nos 200 metros nado livre no Juvenil B feminino e o Gustavo Saldo nos 400 metros nado livre no Juvenil B masculino. O Brasil ainda teve os dois vencedores do Senhor de Cipã, prêmios que são entregues e escolhidos pelos... Caballeros de la América, que são um grupo de, de pessoas, amantes da natação, que trabalham há anos pela, pela Consanat e escolheram a Sofia Rondel e o Vitor Pinheiro, ambos nadadores da seleção brasileira. O Campeonato Sul-Americano, uma, uma, umas instalações fantásticas nesse Estádio Nacional de Santiago do Chile, piscina que é antiga, mas foi totalmente reformada para os Jogos Odessur 2014 e que voltará a ser reformada porque os Jogos Pan-Americanos de 2023 vai ser em Santiago. A competição teve um andamento muito bom, aliás, de parabéns à Consanate, a Fechida, pela logística da competição, apenas a, tem que ser contemporizado o fato do erro na premiação dos índices técnicos, coisa que a Best Swimming já tinha feito, reclamado aqui um, um post, indicando que havia sido feita uma premiação inadequada em relação aos índices técnicos. Erraram tanto no Juvenil A feminino, premiando uma Argentina ao invés da Giovana, como premiar o Vitor Pinheiro de Souza no sem peito, e na verdade era o Gustavo Saldo nos 400 pés da Dorito. Erros acontecem, é uma pena porque o nadador, mesmo sendo reconhecido, recebendo o troféu, perdeu o momento do reconhecimento. Campeonato Sul-Americano, o Brasil nadou com 44 nadadores, era disparada a maior delegação, o máximo que se pode ter são 48 nadadores, nós tivemos quatro ausências de nadadores que pediram desconvocação focados na preparação do Troféu Brasil, no feminino Arícia Peré, a Bruna Leme, no masculino, o Murilo Sartori e o Pedro Mota, de olho na Arícia na vaga nas águas abertas, e, as, e os outros três de, va, de olho nas vagas por o Campeonato Mundial Júnior, que acontece em Budapeste. Uma coisa interessante é de que o fato do Campeonato Sul-Americano ter acontecido na, na, na uma semana antes do Troféu Brasil, não há dúvida de que não é o momento ideal para os atletas. E eu concordo inteiramente com isso. Com isso. Acho que a, o fato dessa superposição de competições acaba prejudicando, até porque... Os nadadores só têm uma chance de fazer a seleção brasileira, que é o principal objetivo para essa categoria, de ir ao Campeonato Mundial Júnior. Mas não há dúvida de que a competição, o Campeonato Sul-Americano Juvenil, é uma grande competição e o desempenho do Brasil foi excelente. De parabéns à delegação, aos atletas, comissão técnica que fez um, be um belo comando e eu fui testemunha de tudo isso. Fui um privilegiado, um afortunado de não só poder estar presente, mas ter reportado tudo para vocês. Essa semana é a semana de Troféu Brasil e a gente vai estar junto aqui todos os dias. Até lá!